Yang dihormati barisan penuh juri, pemantik-pemantik SEC, hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Konvensyen Tim Ekstrem Perikat Belayah Tengah 2017 dari kami, Pertama Syaram Senang Berhan. Saya Muhammad Najak bin Awam. Saya Farid Zatuhi. Saya Salwana Ayu. Akan membentangkan projek kami sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seperingkas undangan syarikat kami iaitu Proton yang berada di pesaran Kuala Selangor Sa'alam Selangor Dura Isan yang diterajui oleh Datuk Ahmad Fuad bin Muhammad Kenali sebagai Chief Executive Officer. Di sini beberapa department telah dibentuk yang mana kami berada di Production Engineering, Factory Automation, Quality Improvement. Seterusnya di layar sekarang kami lakarkan adalah visi dan misi syarikat kami. Berikut pula adalah carta ajaran pembuatan kereta di Proton yang mana ianya bermula daripada R&D sehinggalah siap sedia untuk diedarkan kepada pelanggan-pelanggan kami. Di layar sekarang kami lakarkan adalah beberapa anugerah dan pencapaian syarikat di antaranya model personal telah dikiterangkan sebagai Best Compact Car of the Year manakala model perdana Best Local Design of the Year. Bibit adalah nama kumpulan kami yang ditubuhkan pada 1 Julai 2006 dengan seramai 7 orang ahli. Ini merupakan projek kami yang ke-11 yang bermula daripada Mac 2016 sehingga Jun 2016. Seterusnya di layar kami lantarkan adalah organisasi dan bayadaka kumpulan kami. Komitmen dan kesemuan ahli dibuktikan tiap kali usyarat dijalankan kehadiran 100%. Berikut adalah beberapa rekod pelaksanaan projek kami bermula daripada penubuhan kami pada tahun 2006 sehinggalah sekarang. Pada juri hadirin dan hadirat sekalian, di samping projek X Plus, projek dan lepas tidak kami lupakan yang mana kerja-kerja pemantauan tetap dilakukan sejak kini. Untuk ketahuan para juri, hadirin dan hadirat sekalian, sebanyak 4.9 juta telah dapat kumpulan kami jimatkan. Di lain sekarang kami lakukan adalah beberapa pencapaian kumpulan terkini menjadi di Naib Johar di Best of the Best Team Excellent Proton 2016-2017. Berikut adalah logo dan dipenasi kumpulan kami. Seterusnya adalah bidang tugasan kerja kami di Petri Automation di antaranya ialah proses line improvement dan quality improvement. Dan berikut pula adalah carta dan kerja kumpulan di dalam aktiviti penambahbaikan yang akan dijalankan. Perjalanan SS kami berpandukan di dalam PDCA dan berdasarkan PDCA itu, carta perbantuan telah kami rangka bagi membantu kumpulan kami menjayakan projek ini yang bermula daripada Mac 2016 hingga Jun 2016. Dan seterusnya adalah penglibatan ahli dalam aktiviti pelaksanaan projek kami. Pada juri hadirin dan hadirat sekalian, terdapat 20 senarai pemasalahan yang sering berlaku di bagian pemasangan badan. Dari 20 senarai pemasalahan itu, kami menggunakan keadaan cost rating yang mana kami mengkategorikan sebagai empat iaitu keselamatan, cost, quality dan pengantaran. Di mana empat masalah telah mendapat undian tertinggi. Setelah menggunakan keadaan cost rating, kami menganalisa permasalahan itu menggunakan keadaan smart yang mana masa proses kerja di perayaan AC9 tidak seimbang telah mendapat undian tertinggi. Maka tema kami adalah mengimbangkan masa proses kerja di perayaan lain untuk model Saga FLX sebagai tema kami pada kali ini. Di layar sekarang kami lakarkan adalah layout Line layout untuk body assembly dan front end line Sedikit pengenalan apakah itu front end AC dan front end ACG 2 Front end AC adalah bahagian hadapan pada sebuah kereta Manakala front end ACG adalah jeep percantuman part-part berkaitan untuk dijadikan front end AC Di layar sekarang adalah check seat pengambilan masa kerja di front end AC line Ia dah diambil dari 1 hari bulan 3 2016 hingga 4 hari bulan 3 2016 Seterusnya adalah graf perbezaan masa kerja di perayaan AC line yang mana perbezaan masa kerja ini menunjukkan di perayaan ACG 2 telah menumbangkan masa yang melepasi sesarang kami iaitu 90 saat. Dan berikut pula adalah analisa graf perayaan. Di sini menunjukkan dengan jelas masa akar projek setting pada ACG telah menumbangkan masa proses kerja yang tinggi. Graf perayaan ini memperjelas sekali lagi bagaimana masa akan perayaan setting pada SCG telah menyumbangkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 23.8%. Oleh itu, kumpulan kami telah sepurat suara untuk memilih masa akan perayaan SCG setting pada SCG tinggi sebagai tajuk SCG kami pada kali ini. Sebelum menjalankan projek, satu surat permohonan telah diajukan ke ketua session dan surat kebenaran yang diterima. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih, kawan. Panel juri dan hadis kalian Di dalam menyokong KPI Jabatan Direct Pasir perlu mencapai sasaran Jabatan iaitu sebanyak 98% Dan 
Mereka tetap menanggung kos kerugian sebanyak ringgit Malaysia dua puluh lima ribu sekiranya masalah ini dibiarkan berterusan. Jumlah cuti sakit juga perlu dikurangkan. Jumlah bagi kerja yang ditetapkan adalah sembilan puluh saat. Sasaran tujuan kami adalah menurunkan masa atau perhatian nasi sesi nombor dua dari seratus tiga belas saat ke sembilan puluh saat. Menurunkan masa akan tepat peran peran dan eksi safety validity dari 21 ke 8 saat Meningkatkan direct plastik ke 98% Menggerakkan jumlah cuti sakit dari 11 ke 2 hari pada Jun 2016 Serta mengurangkan kerja-kerja yang tidak ekonomik Direksikan adalah setiap teknikal yang kami gunakan sepanjang pembentangan projek kami pada kali ini kami telah mendefinasikan masalah ini melalui kaedah 5W3H Ianya bagi mencari punca apa di mana, kenapa, bila, siapa dan bagaimana masalah ini berlaku Panel juri dan hadis kalian Di dalam mencari punca-punca masalah rajah kelainkan telah kami gunakan Nampak tahu berkemungkinan menyumbang kepada masalah ini berlaku Dari rajah kelainkan tersebut, analisa punca masalah sebenar bagi faktor manusia Misi persekitaran dan pengukuran kesemua punca telah dikelali setelah kajian dan pemerhatian dilakukan Bagi patung bahan dan kaedah pula, dua punca telah diterima ini setelah kajian dan pemerhatian dilakukan Seterusnya analisa masalah sebenar bagi patung bahan Bagi punca masalah telefon kerja tidak lebar Analisa peran lebar telefon kerja adalah 7,362 mm Manakala bagi punca pelet tidak selari dengan peran FACG Analisa kesukaran kepada pekerja ketika membawa peran legacy ke peran session nombor 2 Bagi faktor kaedah, bagi punca tiada stand pelet Analisa pelet diletakkan terlalu hampir dengan stand gun Manakala bagi punca tiada alat untuk menghantar part Analisa peran legacy dihantar secara menur Analisa penentuan penambahbaikan, kreatif dan inovatif bagi faktor bahan Bagi punca masalah Platform kerja tidak lebar Adi telah mencadangkan Buat penambahan troli Dan tambah cek keplit Pada platform Manakala bagi Masalah Pallet tidak selari Dengan peran SCG Adi telah mencadangkan Ubah sudutan pallet Dan ubah sudutan peran SCG Bagi faktor kaedah Bagi punca masalah Jaga stand pallet Adi telah mencadangkan Web square hollow Di atas platform kerja dan buat suai kaki pelet Manakala bagi punca masalah Tiada alat untuk mengangkat part Ali telah mencadangkan kereta alat yang boleh memegang part Dan menambah robot Modifikasi peluang penambah perikan Bagi patut bahan Bagi cadangan tambah cek keplet pada platform Dan ubah kedudukan pelet Ianya telah diterima Ali setelah kebaikan dan keburukan dinilai Manakala bagi patut kaedah, bagi punca masalah tiada stand pallet Bagi cadangan brand model square di atas telefon kerja dan brand kecipta alat yang boleh memegang part Untuk diangkat dan dibawa ke SCG Ianya telah diterima Ali setelah kebaikan dan keburukan dinilai Penilaian penyelesaian masalah ini sejajar dengan masalah kami ialah Bagi menurunkan masa kerja di perayaan sesi nombor 2 Meningkatkan darat pass rate Menurunkan masa dapat dan mengurangkan jumlah cuti sakit Serta mengurangkan kerja-kerja yang tidak ekonomi Bila sekarang alam jadual perangkat tindakan penambahbaikan 1, 2, 3 dan 4 Pelaksanaan tindakan penambahbaikan bagi faktor bahan Bagi masalah platform kerja tidak lebar Tindakan tambah take a pada platform di Prime Messaging Station No. 2 telah dilakukan pada 23 hari 4, 2016 dan hasil selepas tindakan jarang pallet peranda AC telah pun berubah kepada 610 mm Bagi faktor bahan, bagi masalah pallet tidak selari dengan Prime Messaging Tindakan ubah kedudukan pallet telah dilakukan pada 23 hari 4, 2016 dan hasil selepas tindakan Bekerja mudah untuk mengangkat part dan membawa ke SCG Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Penyel juri dan hadirin sekalian Bagi faktor kaedah pula Masalah tiada stand pallet Tindakan menyimpan holo square di atas Platform kerja telah dilaksanakan pada 7 Mei 2016 Hasilnya pallet file dari SCG diletakkan di atas stand pallet 
Sebenarnya bagi masalah jaga alat angkat pipe, tindakan mereka alat yang boleh memegang pipe untuk diangkat dan dibawa ke ACJ telah dilaksanakan pada 21 Mei 2016. Hasilnya, rantai AC diangkat menggunakan alatan ciptaan kami. Untuk pengetahuan penjuri dan hadirin sekalian, alatan ciptaan kami ini menggunakan konsep jengkau mengangkat balak sebagai benchmark kumpulan kami. Seterusnya, dipaparkan video sebelum dan selepas tindakan pertama baik yang telah kami laksanakan. Sahabat kami akan menerangkan serba ringkas calon penerbangan alatan ciptaan kumpulan kami ini. Penjuri dan hadirin hadirin sekalian. Sebelum ini, Proses mengangkat peranggit AC yang seberat 11 kg dilakukan secara manual Ini mengakibatkan pekerja mengalami masalah sakit rekam Dengan adanya alatan baru ini Proses kerja mengangkat peranggit AC menjadi mudah dan ringan Sekaligus masalah sakit rekam dapat diatasi Terima kasih. Seterusnya dipaparkan beberapa masalah yang kami hadapi semasa menjalankan projek ini. Alhamdulillah berkat kerjasama semua ahli, ianya dapat diatasi dengan jaya ini. Seterusnya, setelah semua tindakan penambahbaikan telah diambil, masa proses kerja di front end AC9 diambil sekian lagi pada 23 hingga 27 Mei 2016. Daripada masa proses kerja yang telah kami ambil, telah menunjukkan masa proses kerja di front end AC session no. 2 berada di paras sasaran kumpulan. Masa angkat part front deck setting pada jik juga berada di bawah sasaran kumpulan. Terang orang itu memperjelaskan lagi perbezaan masa sebelum dan selepas tindakan penambahbaikan yang telah kami laksanakan. Oleh itu, kumpulan kami telah berjaya melaksanakan projek ini. Bagi tujuan pengakalan pihak di maintenance telah memasukkan alatan ciptaan kumpulan kami ini ke dalam jadual preventive maintenance. Dan kumpulan kami juga telah memberikan latihan kepada pekerja pemasangan badan cara penggunaan alatan ciptaan kumpulan kami ini. Penjuri dan hadirin sekalian, konsep alatan ciptaan kami ini juga telah dikenal pakai bagi model terbaru buatan iaitu Saga R dan konsep alatan ciptaan kami ini juga telah digunakan bagi mengangkat front set member kiri dan kanan. Idea berdasarkan keperluan pelanggan bagi menggunakan kerja-kerja yang tidak ekonomi. SOP juga telah dirangka bertujuan memberi kefahaman kepada pekerja pemasangan badan. Untuk pengetahuan panel juri dan hadirin sekalian, kumpulan kami juga telah merekodkan masa proses kerja di front end AC Jig Station No. 2 selepas tindakan penambahbaikan yang telah kami laksanakan. Masa proses kerja masih berada di sasaran kumpulan. Direct pasir juga berjaya ditingkatkan sehingga 100%. Jumlah cuti sakit keseluruhan juga berjaya dikurangkan dari 11 hari ke angka sifar pada bulan Jun 2017. Jumlah cuti sakit yang berkaitan dengan sakit pelakon juga berjaya dikurangkan dari 6 hari ke angka sifar pada bulan Jun 2017. Kejayaan kumpulan kami juga telah dikongsikan melalui mesyuarat mingguan kualiti dan email kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut dipaparkan video kepuasan pelanggan kami. Oleh itu, kami namakan alatan ciptaan kumpulan kami ini sebagai FDCH 2016. Sejajar dengan matlamat syarikat bagi kos penjimatan, kumpulan kami telah berjaya mengurangkan kos perbelanjaan syarikat sebanyak RM Malaysia RM22,000 dan kos keseluruhan projek dan berjaya menjimatkan kos keseluruhan projek sebanyak RM Malaysia RM51,000 yang telah disahkan oleh pihak kos tim Proton. Kerjaan kumpulan kami juga telah mendapat penghargaan daripada Jabatan Pemasangan Badan dan juga Jabatan Kejuteraan Pemasangan Badan. Idea konsep kami ini, idea ciptaan kumpulan kami ini juga telah diberi daripada idea kreatif tersendiri oleh ahli dan konsep alatan ini juga telah diterima pakai oleh pembuat di luar Malaysia. Alatan ini juga boleh digunakan bagi model terbaru proton yang akan datang. Seterusnya, hasil ciptaan kami ini juga telah memberi impak kepada alam sekitar iaitu mengurangkan pembuangan alatan kerja atau kunci bagi pekerja pula menggunakan kerja-kerja yang tidak ekonomik. Bagi, me bagi memastikan pelawanan alatan ciptaan kumpulan kami ini, kami telah mendapatkan pengesahan lukisan teknikal alatan ciptaan kami ini daripada lead engineer Jig Design iaitu Tuan Haji Satifi Abdul Rashid. Dipaparkan faedah ketara dan tidak ketara yang kami perolehi di sepanjang melaksanakan projek ini. Bagi faedah ketara, berjaya menjimatkan kos, berjaya mengurangkan jumlah cuti sakit dan berjaya meningkatkan direct pasrit. 
Bagi faedah tidak kita regular, kami berjaya menstabilkan masa proses kerja di Fadian NCG Station No. 2 dan yang paling penting, kumpulan kami berjaya mencipta sesuatu yang baru. Hadirin, barang kita banyak semakin rendah nilainya. Akan tetapi apa kira jika ini semakin banyak, maka semakin tinggi nilainya. Renung-renung mungkin kita. Maka dengan itu, maka berakhir lah persebaran kepada kami, sekelompok hargaan dan ucapan terima kasih kami kepada semua pihak-pihak.